नमस्कार लार्न संस्कृत नाम चेनेल सकते स्वागत जानसो मोर नाम श्रीदीप ज्योति दास मैं गुवाहाटी शाखार अंतर्गत भंगागढ़ स्थित हिंदुस्तानी केन्द्र विद्यालय एज कर्मरत संस्कृत शिक्षक जीतु इतना समग्र देशते लकडाउन शिक्षानुषानूह बंधे संस्कृत शिक्षार्थीबूर सूधार्थे मैं यह पदक्षेप हाथ तुम लैसो जो घर से बहि इंटरनेटर जरिए यूट्यूबर जरिए मोर चेनेल जरिए संस्कृत शिक्षा आहरण पारे संस्कृत प्रति अनुरागी व्यक्ति तथा संस्कृत प्रिय नतुबा संस्कृत शिक्षा जार प्रबल इच्छा आज तहतक मोर चेनेल स्वागत जानसो मोर सीमित ज्ञानरे आपके संस्कृत शिक्षार ऊपर ज्ञान बिलवा प्रयास कर मूल प्रथम परचय तथापि सि एस सी एफिलियेटेड शिक्षानुषानबूर अध्ययनरत प्राय भागे शिक्षार्थीबूर से हिंदी भाषी गति के सकोरे सूधार्थे मैं चेनेल हिंदी भाषार जरिए आग बढ़ा निम मनस्थ कर मोर अनगत भूलभ्रांतर समाप्ना जीतु मोर उच्चारण हिंदी उच्चारण इन सठिक नहब पारे आशा कर आदर आकुआली लग ये मोर प्रथम भिडिओ आम भिडिओं स्टार्ट कर नमो नम संस्कृत भाषा सर्वे भाषण जननी अस्त अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं का जननी है अर्थात मात्रे है यम भाषा देवभाषा अभी कथ्य है ये भाषा देवभाषा इति नाम से भी जाना जाता है वेद उपनिषद गीता रामायण महाभारत पुराण आदि सभी शास्त्रों का रचना इसी भाषा में किया गया है संस्कृत भाषा में उच्चारण पद्धति सर्वोत्कृष्ट है यानी उच्चारण में संस्कृत भाषा सर्वोत्तम है संस्कृत के बारे में जानने से पहले संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है तो आइए हम संस्कृत वर्णमाला में एक बार ध्यान देते हैं संस्कृत वर्णमाला में स्वर व्यंजना इति दो भाग होता है जो ये पहला हिस्सा को स्वर इति नाम से जाना जाता है और ये दूसरा हिस्सा व्यंजना इति नाम से जाना जाता है स्वर में और तीन भाग है ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो देखिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत सो ह्रस्व ह्रस्व स्वर प्लुत दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर तीनों का एक टाइम लिमिट होता है जैसे ह्रस्व स्वर एक पलक झपकने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम में एक ह्रस्व स्वर का प्रनाउंस हो जाता है ठीक उसी तरह दीर्घ स्वर में दो बार पलक झपकने के लिए जितना टाइम लगता है वो दीर्घ स्वर का प्रनाउंस हो जाता है और ठीक उसी तरह तीन या चार या उससे भी ज़्यादा अगर टाइम पलक झपकने का अगर टाइम लगता है तो प्लुत स्वर इति नाम से जाना जाता है या फिर माना जाता है तो एक बार हम इसका प्रनाउंस करते हैं अ ह्रस्व स्वर आ दीर्घ स्वर ई ई उ, उ, उ र, र। तो ये जो पहला लाइन है इसका ये 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 और ये ये चार ह्रस्व और आ ई उ, उ र ये दीर्घ स्वर है लेकिन जो दूसरा लाइन में है दूसरा लाइन में एक भी स्वर ह्रस्व नहीं है ए ऐ, ओ, औ तो ये छार दीर्घ और प्लुत ये दोनों में व्यवहार होता है और लास्ट में ये जो दो वर्ण दिखाई दे रहा है वो वस्तुतः स्वर में नहीं है या फिर स्वर का हिस्सा नहीं है लेकिन 
इन दोनों का भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादातर संस्कृत में होता है या फिर ये दोनों का प्रयोग महत्वपूर्ण है तो इसका हम प्रनाउंस करते हैं अंग और इसका अह अंग मीन्स अनुस्वार और अह होता है विसर्ग के लिए प्रयोग होता है तो वस्तुतः स्वर अ से लेकर औ तक सीमाबद्ध है तो एक बार हम फिर से इसका प्रनाउंस करते हैं अ आ ई ई उ, उ, उ र, र, र ए ऐ ओ औ अंग अह तो स्वर जो होता है स्वर वर्ण ये ये पूर्ण स्वर इति नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो प्रनाउंस है वो पूर्ण होता है किसी दूसरा वर्ण का सहाय नहीं लेना पड़ता है तो इसीलिए स्वर का जो डेफिनेशन है वो स्वयं राजंते इति स्वर स्वयं राजंते इति स्वर ये स्वयं ही पूर्ण है लेकिन अगर हम व्यंजन में अगर देखते हैं तो व्यंजन में जितना भी वर्ण है ये सारा वर्ण का जो प्रनाउंस है सारा वर्ण का प्रनाउंस हम स्वर के बिना नहीं कर सकते हैं या फिर स्वर के बिना ये पूर्ण नहीं है तो इसीलिए व्यंजन में व्यंजन का वर्ण स्वर के लिए प्रयोग होता है ह्रस्व और दीर्घ का दीर्घ का प्रनाउंस हो गया तो प्लुत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जैसे अगर अ का मात्रा अ का अ का अ वर्ण के आगे अगर ऐसा तीन जैसा अगर मात्रा ऐसा रहेगा तो ये प्लुत स्वर का चिन्ह इति नाम से जाना जाता है लेकिन ये ज़्यादातर वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है ये आधुनिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है और स्वर में इसके अलावा और एक स्वर है जो रेका इसी इसी नाम से जाना जाता है जो ल ल और रिकार का संमिश्रण है तो ये रिकार भी ये रिकार भी आधुनिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है इसका जब जब हम अगर दूसरा चत्र में जाएंगे दूसरा ग्रामर का चत्र अगर पढ़ेंगे अगर वहाँ पर रिकार का प्रयोग होगा तो वहाँ पर हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो जैसे स्वर का जो ह्रस्व और दीर्घ है उसका पार्थक्य यानी उसका डिफरेंस समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे जैसे भवती और भवती तो इसमें डिफरेंस क्या है लास्ट में तो के साथ ये ई की मात्रा यूज होता है यूज हुआ है यानी छोटे और इसमें तो के साथ लास्ट में बरी बरी का मात्रा यूज हुआ है तो इसका प्रनाउंस होगा पहला का भवती और इसका होगा भवती थोड़ा इसका प्रनाउंस दीर्घ होगा तो जब प्रनाउंस भी थोड़ा डिफरेंट आता है प्रनाउंस में तो उसके साथ साथ मीनिंग का भी डिफरेंट आ जाता है जैसे भवती का मीनिंग है अस्थि या फिर अस्थि या फिर है और भवती का मीनिंग है स्त्रीलिंग में आप स्त्रीलिंग में आप तो मीनिंग में बहुत डिफरेंस आ रहा है एक सिंपल सा वर्ण के लिए तो ठीक इसी तरह अगर हम अगर हम लोगों का प्रनाउंस अगर गलत होगा तो मीनिंग भी गलत हो सकता है और लिखने में भी गलत हो सकता है इसलिए शुद्ध प्रनाउंस करना अवश्य ज़रूरी है तो हम स्वर का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अ आ ई ई उ, उ, उ र, र, ए ऐ ओ औ 
तो स्वर वर्ण यहाँ अ से लेकर ओ तक है और अंग और अह का हम बाद में प्रयोग करेंगे वाक्य में तो ये हो गया स्वर के बारे में ज्ञान तो हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए तब तक के लिए धन्यवाद